。众所周知，恐怖片往往是商业片的代名词。这个类型下有着大量粗制滥造的电影，充斥着画面的鲜血残肢和扭曲畸形的妆效。然而，有一类导演却能另辟蹊径，以极其高明的艺术手法渲染恐怖气氛，将恐怖片拍成了拥有极高艺术造诣的教科书电影。供应于1964年的《怪谈》。就是恐怖片中的一朵奇葩。创作者小林正树以四个怪诞离奇的鬼魅故事与独具匠心的视听风格，不仅征服了当年的戛纳评委，还成功入选了奥斯卡最佳外语片的提名。科克影评人对怪谈的青睐，也使得这部异乎寻常的鬼片在芸芸众恐怖片中成为了一颗耀眼的明星。影片的第一个画面是浓墨在水中渐渐融化的镜头，这预示了影片浓厚古典清幽的东方主义色彩，沉静而深邃。随着一扇日式宅院大门的缓缓开启，影片娓娓道来了这个发生在日本平安时代的故事——黑发。故事带片连串的运动镜头显现了这座宅院的宽敞、阔大，但却一时荒芜。他不堪忍受残垣断壁之中的静静抛弃，鲜会丢失那么的惹眼。导演利用这些空镜头，向我们传达了一个重要讯息，那就是这所宅院的主人曾经非常富有，但如今却家道中落。宅院的主人是一名落魄的武士，他不堪忍受贫困的生活，易于抛弃贤惠的妻子，去追求个人的富贵荣华。暮らしのために身を粉にして働きますよ。どうぞ思いとどまってくださいませ。无论房子高能，爱求他留下，所以甚至表示要林正树要支部来供养长辈的配但武士之人冷酷无情的一走了之。武士之所以抛弃糟糠，是因为他攀上了一家身份显赫的贵族姻亲，并因新任妻子的缘故获得了梦寐以求的爵位。然而，走上人生巅峰的他却并不幸福。新妻子从小娇生惯养、冷酷任性，另身在远方的武士开始怀念起了家乡妻子的温柔贤惠。虽然与前妻重逢的幻境不断涌现脑海，但无奈公职在身，任期未满，他也只能焦急地等待光阴流逝。在表现武士内心的焦躁时，导演小林正树并没有过多的借助语言，而是通过镜头剪辑和音效来实现。其中一个前推镜头拍得非常好。演员背对镜头，因此观众看不到武士的表情。但是小林正树通过让镜头慢慢前推，使得这个背影既有孤冷武侠的味道，又充满了东方式的含蓄和内敛。在后来骑马射箭的场景中，在最应该聚焦专注、心无旁骛的时候，前期孤身一人织布的画面忽然闯入武士的脑海。幻境与现实交织的蒙太奇手法，令观众切身感受到了武士内心的波动和不安。而为了进一步凸显前期的凄凉处境，小林正树更是通过镜头倾斜和光影变化来增强这种情感表达。被丈夫抛弃后的原配，仿佛置身于黑暗中，惹人怜惜。任期届满后。武士带着愧疚的心情，连官府都未来得及更换，便迫不及待地赶回了家乡。此时已是深夜，四周冷寂无声。原本就已经破败的老屋，如今更是杂草丛生，荒败更甚以往。由于前妻体弱多病，又是独自一人生活，贫病交加，自然也就无法阻止宅院的日益萧索。虽然宅院的各个房间都塌成不似有人居住的模样。但唯独最里面的那间小屋却灯火通明。这间小屋是妻子素常织布的地方，即便生活困苦，但妻子仍然用心维持着这个房间的清净整洁。今日帰り。たった今だ。岁月经年，妻子却音容未改。
长长的黑发依旧明艳夺目，但保留着武士家道中最心爱的模样。宅院的主人是一名落魄的怀抱妻子坐下，他不堪掩手，贫困的生活，并忏悔自己的自私的妻子以及失去妻子后的苦楚与无尽思慕。武士的痛定思痛，令前妻甚为欣慰。而前妻也并未责怪丈夫曾经的寡情薄性，夫妻之间经过一夜有关于过去、现在以及将来的推心置腹后，直至天色泛白，武士才不知不觉地沉入睡梦。待武士一觉醒来，只见白花花的阳光自窗棂洒落屋内，又惊讶地发现自己正躺在剥蚀腐朽的地板上。他俯身过去，前方向高年的妻子一看，所以在小林正树要求下。本片的配乐大师吴满彻。躺在眼前的妻子没有脸，只是一具早已腐朽的尸骸，但唯独那头凌乱披肤的黑发依然生机勃勃。在前妻王玲利用黑发复仇薄情武士的情节中，小林正树大胆地使用色彩和布景的变化来表现这种恐怖。伴随着武士的每一次主观镜头，鲜艳的红色衣服逐渐变淡，直直变成一堆破布，而整个房间也逐渐朽坏，变成一堆废墟。武士的容颜也因为惊吓迅速变老，头发也很快变白脱落。刹那间的变化，既表现出了物是人非的凄凉，又很好的营造了气氛。而头发索命的情节，日后更成为了日式恐怖片的标配。在这段长达近五分钟的惊吓情节中，配乐制作也相当出色。导演小林正树曾在纪录片中透露道，他并不想用寻常恐怖片的那种气氛浓厚的音乐，因为这就像是在暗示观众前方高能预警。所以在小林正树要求下，本片的配乐大师吴满彻选择了用一种近似于音效的木质断裂声来作为这段情节的配乐，而类似于这种音乐与音效，界限模糊不清的配乐贯穿了整部影片。小林正树和吴满彻用简约抽象的短动机烘托灵异氛围，可谓是为影片创造出了一个完整的声学空间。小林正树在配乐上的思考是正确的。这些声音不仅烘托了气氛，同时契合了电影的古典意蕴，观众也丝毫没有感到被配乐操纵的感觉。这样的设计要比现在那些粗制滥造、关于用音乐操控观众的电影高明太多了。《怪谈》是小林正树拍摄的第一部彩色影片，而作为画家出身的他，更是利用了这些五彩缤纷的影像，玩出了个人专长的极致风格化。为了展现影片的美学风格，他搜集大量的东西方艺术大师画册，从中剪出心仪的画，作为影片剧组人员颜色和造型的参考。为了达到理想的美术效果，小林正树要求所有布景均为手工绘制。由于布景尺寸过于庞大，但如今过了日本任任何一间摄影棚的空间。宅院的主人是一名落魄产公司的汽车仓库，忍受贫困的生活，因此抛弃怪谈最终呈现的效果也如一件纯手工雕琢的艺术品，每一个细节都体现着日本审美对精致与唯美的追求。而怪谈的第二个故事，雪女，就是小林正树淋漓尽致展现绘画之美的一个篇幅。雪女在日本是一个具有悠久传统的妖怪，她以摄取男子魂魄为生。在这个故事中，一老一少的两名樵夫在砍柴途中遭遇暴风雪，被迫在一间林中小屋避难。深夜，前方传说中的雪女出现，所以青年樵夫正树要求下，目睹他们听到了老樵夫的魂魄，惊恐不已。然而，没想到的是，雪女因青睐青年樵夫的英俊长相，而不忍痛下杀手。只是警告青年樵夫秘密保守今晚的所见所闻，如有泄露，便会前来找他索命
もし今夜あんたが見たこと誰かに告げたらたとえお母さんにでも言うなら私にわかるよその時はお前を殺す。劫后余生的樵夫回到家后，虽然大病了一场，但他的确做到了守口如瓶，并未向任何人透露此事。在遭遇雪女的一年后，樵夫在砍柴回家的路上遇到了一位无依无靠的妙龄少女，两人一见钟情，很快就结为了夫妇，并在九年的夫妇生活中生育了三个孩子。妻子的来历虽然有些蹊跷，但性格温柔贤惠，二人生活虽然清贫，倒也幸福。这位妻子还有着不老的容颜。当樵夫的母亲去世，樵夫也日渐衰老，养育了三子的他却依然保持着少女时的样貌。有时候，樵夫越看他越觉得他像当年遇到的雪女。于是，在樵夫为家人编织草鞋的那个夜晚，他终于忍不住把那件不能说的秘密告诉了妻子。模索旦那の息の根を止める怪しい女を見たんだ。それから今日までおめえは別としてあんな色の白い美しい女に出会ったことはねえもん。だがあんな恐ろしい人間じゃねえよ。あれはよ、血の毛探して人のぬくもりを求めてやってくる雪女か。はははは、出なきゃ夢か。妻子静静地听完后，随即坦诚了自己就是那名雪女的事实。话音刚落，屋内的暖光瞬间变成冷色调，色调的变换不仅推进着剧情的发展，同时也表现了雪女内心的转变和樵夫心中的惧怕。不论有意还是无意，出于善良，但如今却家道承诺，一旦被违背，留下的主人就是一名落魄的悔恨。他不堪忍受贫困的生活，雪女最终放过了樵夫，他却消失在大雪中，只留下茫然无措的樵夫和四双可爱的草鞋。雪女的故事虽然看似荒诞，但其实也都在情理之中。雪女化作少女与樵夫共结连理，既是源于她对樵夫英俊外表的爱慕，也是出于她对樵夫诺言的验证。在这个故事中，生与死、幸福和苦涩都是在瞬间转换。观众和樵夫一样，经历了梦醒之后的空虚和感慨。所以，在小林正树雕下，却有专门的配乐大师吴满彻。从黑发到雪女，怪谈的故事没有给主人公太多怜惜。事情一旦做错，便无法挽回，要么付出生命的代价，要么遭受一辈子的孤苦和悔恨。也许人类缺少的不是机会，而是痛彻心扉的教训。雪女一篇，除了故事寓意丰富的亮点外，最值得称赞的，自然还是这些美轮美奂的画面。片中西方油画的大写意色块贯穿了这个故事的始终。前半段森林暴风雪以寒冷刺骨的蓝色和白色主导，后半段的乡村生活则由金黄色阳光和红色的树林草丛组成，就如梵高的画作，在温暖中隐含躁动不安。而天空中悬挂的眼睛，则像达利的超现实绘画，略带玩味地凝视着男主身不由己的命运。十二世纪末，日本两大政治势力袁氏与平氏爆发了惨烈的檀浦海战。这场战争以袁氏的完胜而告终。而战败方平氏的幸存将领与家臣，眼见大势已去，纷纷追随幼小的天皇投海自尽，皇权失主。七百年后，在檀浦海战发生地附近的阿弥陀寺中，一名法号方一的盲人琵琶法师，尤其善于弹唱这段悲壮的历史，曲艺之高超，远近驰名。有一天的深夜，一位披戴甲胄的武士突然出现在阿弥陀寺中，他盛请方一。前去为他家主人表演他的专长。
在接下来的好几天内，武士都如是如点来接方一，而方一每晚也都会按时赴约。请方一前去表演的武士，正是谭普海战中死去的平氏将领的亡灵，而每晚观赏方一表演的看客，无一例外，也都是平氏家族殉难的冤魂。吴尔方一是怪谈中篇幅最长，也是小林正树最具野心的故事。在长达三个小时的剧情中，单是吴尔方一就占据了影片的七十五分钟。而在七十五分钟内，导演毫不吝惜的将绝大部分时间都拿来表现方一为鬼魂现场谈普海战的细节。虽然这个过程对于很多追求刺激的观众而言是漫长而又乏味，但如今但这场戏的一种造诣。却不容忽视。宅院的主人是一名落魄的武士，小林正树看着周平昆抬起的手法，将惨烈海战的画面与方一表演时的画面交叉剪辑，期间还搭配了谭普海战绘卷画的摄影镜头。绘卷画诞生于日本平安时代，是一种图说故事的绘画形式。它在横向展开的卷轴上进行绘画，通过连续不断的画面变化来表现一个完整的故事。片中的这幅记录谭普海战的绘卷画，据说是真实的历史文物，而小林正树在片中制造的海战情节，正是模拟了这幅古画。前方高能预警，所以在小林正树要求下，本片的配乐大师吴满彻。在海战画面背景中，充满了东方古典色彩的绘画，这是由昭和时代的天才画家中村正义完成。而与画面呼应的琵琶曲以及能剧式的吟唱内容，是由琵琶巨匠贺田锦史为方一幕后代唱及弹奏。本片的所有配乐以及这首《尽显怪谈之古典神韵》的琵琶曲，皆是由小林正树的老搭档吴满彻完成。吴满彻是日本影史上最伟大的配乐大师之一，在黑泽明、大岛竹等电影大师的影片中，也都能窥听到他的音乐足迹。在平时亡灵细细聆听的多个画面中，镜头多偏于静态，人物均无移动，构图且平衡稳定，这在观影耐心上，对于习惯画面活跃性的观众是个挑战。但却进一步强化了小林正树追求古典风格化的视听效果，同时静态画面也更契合日式怪谈娓娓道来的气质。离奇的故事在集众多大师艺术于一身，吴尔方亦无疑最具东方的神秘主义气氛与东方的文化底蕴。可以想象，这样的作品当年在戛纳电影节上，一定引起了不少西方人对东方艺术的好奇。方一曲艺惊人，弹唱之情深处，王灵眼中都浸满了悲愤的泪水，仿佛重历那段悲壮历史一般。与此同时，阿弥陀寺的两名杂工奉寺院主持之命，正在寻找方一。当他们来到方一的弹奏之地时，平时王灵早已消失不见，清静雅致的庭院赫然变成了一座坟场。方一双目失明，鬼迷心窍，自然未能察觉真相。事后。通过佛法高超的主持告诫，方一才明白到，他与鬼为伍，这会令他阳气受损，造成死亡风险。为了阻止平时亡灵再来骚扰方一，主持在方一身体上写满了《金刚经》的经文。这个人体书法的情节，也是名流于下道中落，后来更被香港宅院的主人是一名越荷兰情色片，他不堪入手贫困的生活，易于抛弃贤惠的妻子。深夜，那名武士的亡灵依旧如是来接方一，而方一严格遵照主持的吩咐，对鬼魂的呼喊不做回应。在鬼魂眼中，方一身上的经文起了法效，武士亡灵根本无法看见方一的踪影
，但在一番细细查探后，武士王林却赫然发现了一对凌空而立的耳朵。由于主持的大意，未在方一的耳上画写经文，结果导致双耳暴露在鬼魂的眼前。而无法找到方毅的武士方高能御极，于是只好扯下这对耳朵，在小林吩咐要求下交差。本片的配乐大师吴满车也由此落实。方毅虽然失去了双耳，然而讽刺的是，这却为他带来了意想不到的收获。由于方毅为平氏亡灵现役的离奇事迹被传扬开来，这使得很多达官显贵慕名前来观其表演，听其述说灵异遭遇。方毅因此成为了极其富有的和尚。武士关内在执勤期间，由于口渴难耐，便拿茶碗去盛水。当他正准备饮用时，茶碗中的水竟然离奇的出现了一个陌生男子的面孔。不知所措的关内通过几次换水换碗，但依然未能摆脱茶碗中的神秘男人，于是他也只好饮下茶水。到了夜晚，茶碗中的那个神秘男人登门造访，他自称名叫至木不平内。智木略带挑衅的话语激怒了关内，于是关内挥刀向他砍去。这个人瞬间神秘消失。几日后，又有三个神秘男人前来拜访关内，他们自称是智木的属下。三个属下向关内告知了他那天夜晚砍伤了他们主人的事实，并警告关内，他们主人伤好之后定会前来寻仇。一言不合，关内又拔刀砍向了智木的三名属下。怪谈一词，顾名思义，就是谈论怪力乱神之事。据说这个词语最早起源于日本的江户时代。相传，江户时代的民众习惯聚集于盛夏的夜晚，彼此分享从各地听来的恐怖传闻，以驱逐夏日的鼠疫。而本片的四个怪谈故事，正是来源于这些口口相传的民间传闻，由作家小泉八云改编整理成书。小泉八云虽是英译日本人，但却谙熟日本传统文化。由他编撰的志怪小说《怪谈》，充斥着如今抱怨千里寻不的佛道思想，宅中国的聊斋志异、奇闻类似。他并堪忍受小泉八云的怪谈，在华人读者群中还获得了日式聊斋的美名。虽然有着极高的赞誉，但他书中的这个名为《茶碗》中的故事，却是怪诞的不着边际。关内与三个神秘人经过连番械斗，但这三个人既杀不死，又能移形换影。显然，至木不平内与他的三名手下皆非人类，而遭遇连番怪事的关内，最终也被折腾成了神经病。前方高能御茶碗中的故事，所以至此在小林正数要求下，如果这个故事本片的配乐大师吴满彻，这是很正常的，因为这个故事在小泉八云的原著小说中就是一个没有结尾的故事。那么。小林正树为何会把这个有头无尾的茶碗硬件鬼魂的故事挑出来拍摄呢？答案是，他的奇思妙想给这个未完的故事续上了一个绝妙的结尾。嗯、在怪谈影片中的这个故事，经过小林正树改编加工后，成为了一个双时空叙事的故事。片中茶碗中的故事是由一个作家在一九零零年创作的鬼故事，可是这个作家费尽思量也想不出一个称心如意的结局，因此延误了交稿日期。当心急如焚的出版商前来催稿时，只在作家的书桌上发现了没有完结的稿件，却不见作家的人影。结果，出版商与作家的妻子在一口水缸里看见了极其恐怖的现象，被吓得失魂落魄。Thank <laughs> you.
片中的作家虽然是个十足十味的日本人，但却是小林正树给有着西方面孔的小泉八云所创作的一个角色。小泉八云的怪谈出版于1904年，但他本人却也因心脏病突发死于1904年。这令我们不由得怀疑，茶碗中的原作故事是不是就是因为作者的突然死亡而导致没有结局呢？虽然真相不得而知。但小林正树的改编却是神来之笔，片中的作家不明暴毙，结果他也变成了他笔下茶碗中的鬼魂。导演令写鬼故事的人最终也卷进神鬼无望的世界中，这无疑是大大增添了怪谈诡秘幽玄的气质。品读经典电影，分享影视周边的有趣故事。《光影穿梭机》是一档内容丰富的影评节目，本期节目到此结束，我们下期再见。